good morning to all welcome to online class previous class we have finished lesson 17 okay so yearly exam kula chapter is over first lesson to 17th lesson varaikku tha inda yearly exam oda portion okay so nam today vande revise pannalam first lesson and 17th lesson varaikku revise pannalam all of you listen carefully lesson 1 into our motherland answer the third question first question name the main physical divisions of india say the answer the northern mountains the northern plains the western desert the southern plateaus and the coastal plain and the island groups okay second question name the countries which are larger in area than india okay this question is very important okay answer the six countries larger than india are china russia canada the usa brazil and australia okay with third question what is the basis for the divisions of india into states tell me the answer the indian state are formed largely on the basis of languages spoken by the people okay Okay, next, Roman letter 2, answer the big question. Why is India a unique country? Answer, India is unique in several ways. It is a very large country with most of the landforms in it. Mountains, plains, rivers, plateaus, hosts, islands and desert. It has a very large population and several languages are spoken by its people. its states and union territories have a rich ancient and varied culture the country is rich in all the all the arts and many crafts has varied architecture and almost all the religion of the are practiced here in fact four world religions have originated in india hinduism buddhism jainism and sikhism okay okay first chapter la three short answer one long answer okay va the second question nalla padichukonga good morning students chapter 18 our environment today nama paakuradhu sutrusural patri nama vandu paaka porom book page number 100 and 101 என்விரான்மெண்ட் டே என்விரான்மெண்ட் டே வந்து எப்போ வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படுதுன்னா ஜூன் ஃபைவ் தான் எப்போதுமே ஒவ்வொரு இயரும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூன் ஃபைவ் வந்து என்விரான்மெண்டல் என்விரான்மெண்ட் டேவாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது என்விரான்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் அதாவது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றது அதே போல் வந்து நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இயற்கையாகவே வந்து இன்று உருவாக்கப்பட்டது மேன்மேட்னா மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ வந்து இயற்கையாகவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரீஸு லேண்டு மவுண்டைன்ஸு ரிவர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்டது இப்போ வந்து மேன்மேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் அதாவது பில்டிங்ஸ் ரயில்வே கேட் டேம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிட்ஜி இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட என்பரால் மேண்டு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்கிற உலகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து வெவ்வேறு விஷயங்களால் வந்து நிறைந்தது இதில் வந்து லிவிங் திங்ஸ் மட்டும் அல்லது நான் லிவிங் திங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் வந்து ஃபுல்லாகவே இது உயிருள்ளது உயிரற்றது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நாம் வாழ்கிற உலகத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து இருக்குது இதில் பார்த்தோம் வந்து இது வந்து இயற்கையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் இப்போ வந்து நேச்சுரல் சேஞ்சஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது பூகம்பங்கள் சுனாமி எரிமலை வெடிப்பு இது அதாவது இந்த சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வந்து இயற்கை மாற்றங்களை நம்ம வந்து சொல்லலாம் நேச்சுரல் சேஞ்சஸ் பா அப்படின்னா பூகம்பங்கள் சுனாமி எரிமலை போன்ற சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் இயற்கை மாற்றங்கள் இதே இது மேன்மார்க் சேஞ்சஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மரங்களை வெட்டுவது மாசுபடுது விலங்குகளை கொள்வது போன்ற மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாற்றம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மேன்மார்க் சேஞ்சஸ் 
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாசுபாடு காரணங்களால் மற்றும் வந்து அதனுடைய விளைவுகள் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து சுற்றுச்சூழலை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத அதனுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றி நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொல்யூஷன் மேக்கிங் த என்விரான்மெண்ட் டேட் ஆர் இம்ப்யூர் இம்ப்யூர் இஸ் கால்டு பொல்யூஷன் இட் இஸ் ஃபோர் டைப்ஸ் அதாவது பொல்யூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் இருக்குது வந்து ஃபஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷன் லேண்ட் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் அண்டு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் வந்து இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து மனித நடவடிக்கை காரணமாக காற்று வந்து மாசுபாடு அடைகிறது மனிதர்கள் நம்ம நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலினால தான் இது இந்த ஏர் பொல்யூஷன் அதாவது வந்து காற்று வந்து மாசுபாடு அடைகிறது இதனுடைய பார்த்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இலை இலைகளை வந்து நம்மளை வந்து எரிப்பது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து புகை வெளியிடப்படும் புகை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காட்டு தீ காட்டு தீ விபத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அதனுடைய புகை தாக்கத்தினாலும் அப்புறம் வந்து பட்டாசு நம்ம வெடிக்கிறதுனாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஏர் பொல்யூஷன் அதாவது காற்று வந்து மாசுபாடு அடைகிறது அதாவது தீயிலிருந்து வரக்கூடிய புகையினால் வந்து என்ன பண்ணுது காற்று மாசுபாடு அடைகிறது இப்படி காற்று மாசுபாடு அடைவதனால என்னென்ன விளைவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஸ்துமா மூச்சு திணல் போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது இது நமக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லாமல் அனிமல்ஸுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பா பாதிப்புகளை வந்து இது வந்து ஏற்படுத்துகிறது நம்ம பண்ணுற இந்த புகை வெளியீடுனால வந்து என்ன பண்ணுது இந்த காற்று வந்து மாசுபாடு அடைவதன் மூலம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய உடலில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தீங்குகளை வந்து விளைவிக்கக்கூடியதாக வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்ரு பொல்யூஷன் வாட்ரு பொல்யூஷனால் நீர் மாசுபாடு நம்மளுடைய அலட்சியத்தினால் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர் மாசுபாடு அடைகிறது இதற்கான முக்கிய காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து எண்ணெய் டேங்கர்களிலிருந்து எண்ணெயை வந்து கொட்டுவது அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து க கடல் மூலம் சீ மூலமாக வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்னது எண்ணெயெல்லாம் கொண்டு போவாங்க இப்படி கொண்டு போகிறது மூலம் வந்து அது வந்து என்ன செய்யல் லீக் ஆகிறது மூலம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீஸில் வந்து என்னது அதாவது க அந்த க தண்ணியில் வந்து என்னது இந்த எண்ணெய் டேங்கர்ஸ் மூலம் வந்து எண்ணெய்கள் வந்து கொட்டப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வீடுகள் மற்றும் அதாவது தொழிற்சாலைகளிலிருந்து கழிவுகளை ஆறுகள் மற்றும் கடல்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வீசுது வீசுதல் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுகள் ம குளங்கள் மற்றும் ஆறுகளில் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் துணிகளை வந்து போடுறது ஆறுகள் அல்லது குளங்களில் விலங்குகளை குளிக்க வைப்பது இதன் மூலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து போ அதாவது நீர் வந்து மாசுபாடு அடைகிறது இந்த நீர் மாசுபாடு மூலம் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அழுக்கு சுத்தமற்ற நீரை வந்து நம்ம குடிப்பதனால் பல நோய்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது வாட்டர் நீர்கள் வாழக்கூடிய விலங்குகளின் மரணத்திலிருந்து அதில் வந்து வாட்டர் வந்து என்ன செய்யுது மாசுபாடு அடிக்கிறது இதன் மூலம் இந்த அந்த வாட்டர் நம்ம வந்து குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்மளுடைய ஹெல்த்தில் வந்து நம்மளுடைய உடலில் வந்து ஏற்பட வந்து வாய்ப்புகள் உள்ளது